Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay Có nhiều tiền để làm gì các bạn? Nếu là đại gia và có rất rất nhiều tiền Vậy các bạn sẽ tiêu xài như thế nào? Thử comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé Chắc hẳn, các máy hàng như siêu xe, du thuyền, hàng hiệu, trang sức Là không thể thiếu trong bộ sưu tập của những người có tiền rồi Thế nhưng đặc biệt hơn là có những tỷ phú của chúng ta đã mạnh tay chi số tiền khủng Để mua những món đồ khá lạ Khiến nhiều người không thể tin nổi Vậy đó là những thứ gì nhỉ? Các bạn có tò mò muốn biết hay không? Để có câu trả lời, các bạn hãy cùng thế giới hôm nay khám phá những thứ điên rồ mà tỷ phú Việt Nam chi tiền tỷ để mua để xem nếu là bạn, bạn có mua chúng không nhé. 7. Mua tàu ngầm Đầu tiên ở vị trí số 7 trong danh sách này là chiếc tàu ngầm đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam. Nó thu quyền sở hữu của người đàn ông giàu nhất nước ta và đó không ai khác chính là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong khi đa số các đại gia Việt chơi du thuyền, siêu xe thì ông Vượng quốc hành chiếc tàu ngầm Triton Review 24 do hãng Triton đóng và được thiết kế riêng theo yêu cầu của ông Phạm Nhật Vượng. Tàu ngầm gây kinh ngạc với cửa sổ có góc nhìn siêu thật và có thể thoải mái lạnh xuống biển ở độ sâu lên tới 100m, hình như trong phim Hollywood Aquaman. Theo giá niêm yết của nhà sản xuất, tàu ngầm Triton Review 24 mà tập đoàn Vingroup đặt mua có giá lên tới 7,7 triệu đô la Mỹ, hơn 177 tỷ đồng một cái giá tương đương nhiều du thuyền xa xỉ. Và nếu như Bầu Đức là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên mua máy bay, thì ông Phạm Nhạc Vượng cũng được xếp vào vị trí đầu tiên mua tàu ngầm du lịch. Chỉ có một điều khác, Bầu Đức mua máy bay để phục vụ cho việc đi lại của riêng mình, thì ông Vượng mua tàu ngầm phục vụ cho du khách lưu trú tại khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl. Vì là một tỷ phú đô la của thế giới, nên việc ông Phạm Nhạc Vượng bỏ ra hàng triệu đô la Mỹ để mua một con tàu ngầm phục vụ cho khách du lịch ở chuỗi hệ thống khách sạn Vinpearl của ông có lẽ cũng khá đơn giản đúng không nào? Mua thị trắng ở Mỹ Đầu tư bất động sản dường như là một lĩnh vực luôn gắn liền với các vị đại gia lắm tiền nhiều của Thế nhưng chưa chắc ai đã dám mua cả thị trắng mini ở Mỹ như đại gia Phạm Đình Nguyên, tổng giám đốc công ty Phiên Daily Việt Nam Sự kiện này đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước khi anh đau giá thành công Buffalo, thị trắng nhỏ nhất nước Mỹ thuộc bang Wyoming Không ít người nghĩ anh cố tình gây sốc để nổi tiếng, mà anh nổi tiếng thật khi là người Việt Nam dám đầu tư đến 900.000 đô la Mỹ, gần 21 tỷ đồng để mua một thị trấn có diện tích khoảng 4 hecta, gồm một trạm bưu điện, một trường học, một trạm xanh, một tiệm tạp hóa và chỉ duy nhất một cư dân. Sau khi mua, anh đã đổi tên thành thị trấn Phiên Delhi. Nhiều người cho đây là hành động điên rồ, không bình thường, nhưng chúng ta làm sao biết được mọi người đều có những lý lẽ riêng của mình. Cứ đơn giản, người ta có tiền, người ta mua gì là quyền của người ta, cũng như các bạn thôi đúng không nào? 5. Mua câu lạc bộ bóng đá châu Âu Được biết đến là một doanh nhân có niềm yêu thích mạnh liệt với bóng đá Việt Nam. Ông Nguyễn Hoài Nam, tổng giám đốc Bezaya Việt Nam, đơn vị đang nắm quyền kiểm soát khách sạn Intercontinental Hà Nội, Sheraton Hà Nội, Long Beach Phú Quốc, cùng các dự án bất động sản như Hà Nội City Garden, Biên Hòa City, VFC, VIUT, công ty chứng khoán SBBS. Nghe thôi đã thấy tiền và tiền phải không các bạn? Đầu năm 2019, truyền thông Việt Nam được một fan rất bất ngờ khi doanh nhân Nguyễn Hoài Nam chính thức trở thành chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá FK Sarajevo, đội bóng mạnh nhất giải vô địch quốc gia Bosnia and Herzegovina khi giành hai chiếc vô địch liên tiếp gần đây. Ở mùa giải 2020-2021, đội bóng thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Hoài Nam cũng được dự đoán sẽ lên ngôi khi đang đứng nhất bảng với phong độ ấn tượng. Chưa hết, ông Nam còn là chủ của câu lạc bộ bóng đá Kivay, Cotric, câu lạc bộ này cũng đang chờ ở hạng cao nhất tại Bỉ. Chính vì sở hữu song song hai câu lạc bộ tầm cỡ, nên ông Nam được xếp vào danh sách 7 người có quyền lực nhất ở nền bóng đá châu Âu. Và người hâm mộ tin rằng, bằng tầm ảnh hưởng cùng quyền lực của mình, ông Hoài Nam sẽ trở thành cầu nối đưa cầu thủ Việt Nam sang thử sức ở môi trường bóng đá châu Âu. 4. Lan đột biến Xưa có câu, vua chơi lan, quan chơi trà, chỉ sự vương giả của một thú chơi độc đáo. Thế nhưng gần đây, sự vương giả ấy còn được nâng lên một bậc khi làng lan liên tục chấn động những vụ giao dịch lan đột biến tiền tỷ, thậm chí nhiều chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng. Thú chơi lan vương giả dường như cũng đang ngày càng đột biến. Cụ thể, vào giữa năm 2020, cộng đồng chơi hoa lan đột biến xôn xao trước thương vụ chuyển nhượng 3 cây lan đột biến với tổng giá trị là 32 tỷ đồng. Trong đó, cây có giá trị cao nhất là 12 tỷ đồng và hai cây còn lại thì 10 tỷ đồng. Với cái giá như thế này thì không biết các bạn nào có dám mua không? Còn admin thì xin thua. Chưa hết đâu nhé, hồi 2018, một đại gia Đà Nẵng đã mua lại cây lan giả hạt đột biến năm cánh trắng 
từ câu lạc bộ người yêu Lan La Di, tỉnh Bình Thuận với giá 6,8 tỷ đồng. Và gần đây nhất, cộng đồng mạng đã một fan xôn xao về một thương vụ mua bán Lan Ngọc Sơn Cước trị giá 250 tỷ đồng diễn ra tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Chưa biết vụ việc thật hư như thế nào, nhưng điều này đang khiến những người kinh doanh Lan đột biến giàu có khó tin nhất. ba Siêu giường 6 tỷ Chỉ một chiếc giường để ngủ, nhưng giá trị bằng cả căn biệt thự siêu to khổng lồ của người khác. Có thể thấy, mức độ chơi ngon của đại gia Việt không hề kém cạnh các đại gia thế giới. Chủ nhân của chiếc siêu giường mà em Minh vừa giới thiệu chính là đại gia Lê Ân. Người được biết đến với cuộc đời nhiều chìm nổi nhất trong làng đại gia Việt. Trải qua biết bao thăng trầm, lão đại gia mới tìm thấy cuộc sống an yên bên người vợ trẻ thứ sáu kém ông 54 tuổi. Nhưng phải công nhận một điều, dù đã là lão tướng ở tuổi 70 khi ấy, ông vẫn có thể cưa độ cô nàng đôi mươi, cũng thật tài tình đúng không nào? Đám cưới của đại gia Lê Ân vào năm 2012 từng gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Và mặc kệ miệng đời, lão đại gia luôn hết mật yêu thương chiều chuộng người vợ trẻ của mình. Chủ nhân của khối tài sản hơn 2.000 tỷ đồng đã xây hạng biệt thự trên diện tích 6 000 m vuông trị giá 100 tỷ cho vợ. Nơi đây có cả vườn cây, cây cảnh và cây ăn trái không hóa chất. Thời gian rảnh rỗi, đại gia Lê Ân còn đưa vợ đi chơi, thậm chí thuê vệ sĩ lái siêu xe 27 tỷ đưa vợ đi ăn sáng. Chưa hết, lão đại gia còn tạo hàng chiếc giường quý tộc hơn 6 tỷ cho vợ trẻ ngã lưng. Không biết ngủ trên siêu giường này sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? 2. Đường hầm điêu khắc 200 tỷ Không biết các bạn đã từng đến nơi này của Đà Lạt hay chưa? Hãy comment câu trả lời cho chúng tôi biết nhé! Đào một đường hầm dài 1,2 km với những tác phẩm điêu khắc bằng đất xét với chi phí lên tới 200 tỷ đồng. Đó là các chuyên ngôn không giống ai của đại gia khùng Trịnh Bá Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đà Lạt Store. Nếu có dịp đến Đà Lạt, các bạn đừng bỏ qua địa điểm thú vị này nhé! Đường hầm điêu khắc độc nhất vô nhị này nằm trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Công trình kiến trúc lạ mát này đã thu hút không ít du khách gần xa với mục đích muốn để lại cho đời một cái gì đó ý nghĩa chứ không chỉ đơn thuần là thu lợi nhuận. Toàn bộ đường hầm kiến trúc này được mô phỏng quá trình hình thành và phát triển của Đà Lạt. Điều đặc biệt là đường hầm có chất liệu hoàn toàn bằng đất với những mô hình độc đáo, có chiều dài 1.200m. Trong đường hầm này, bạn có thể tìm thấy nhiều kiến trúc điển hình nhất của xứ Đà Lạt, từ hình ảnh ga xe lửa, dinh bảo đại cho đến khách sạn Palace, nhà thờ con gà vân vân, không chỉ đột phá về mặt ý tưởng và chất liệu. Công trình đường hầm Đà Lạt thu nhỏ còn thể hiện nhân sinh quan sâu sắc của chủ nhân của nó, từ việc lấy hình con rồng xuyên suốt trong công trình vì đại gia khùng trịnh bá dũng muốn gửi đi thông điệp con rồng việt nam đang lớn mạnh từng ngày một mua quan tài 1,5 tỷ sở hữu khối tài sản siêu khủng không ít những đại gia việt sẵn sàng chi núi tiền để thực hiện những sở thích kỳ quái trong đó có cả việc chuẩn bị trước cho hậu sự của mình không biết các bạn có nghe nói đến một doanh nhân kinh doanh vàng bạc đá quý ở chợ lớn thành phố hồ chí minh vì đại gia này đã chi đến 1,5 tỷ đồng cho một cơ sở để làm cổ quan tài riêng cho mình Số là trước đó khi xem bói, thầy phán nếu chết xuống cõi âm mà muốn tiếp tục ăn nên làm ra thì phải chạm trên quan tài một đôi cá chép, thoải vàng và hai chữ tài lộc. Khi cổ quan tài làm xong, rất nhiều người kéo đến xem vì trong đời họ chưa bao giờ thấy một cổ quan tài nào chạm chỗ kỳ công, lại giác vàng, đá quý bóng loáng như thế. Cũng chuyện lo hậu sự về sau, ông Nguyễn Công Đức, đại gia Đức Gấu. Nội khắp khu vực Lương Sơn, Hòa Bình không chỉ nuôi gấu mà còn tự mình xây dựng một trang trại, trong đó có khu lăng mộ chờ ướp xác của mình. Để xây lăng mộ cho mình, ông Đức đã ngao du khách Việt Nam, rồi sáng cả Trung Quốc, Ấn Độ để tìm hiểu kỹ thuật ướp xác. Sau đó phải mất 3 năm rưỡi, thuê 30 thợ lành nghề kỳ công đục đẹo đá trên đỉnh một ngọn núi ở Lương Sơn, Hòa Bình, sau cả chục mét, để làm hai hầm mộ chuẩn bị cho việc ướp xác khi ông và vợ về với tổ tiên. Không những vậy, vì đại gia này còn không ngại hao tốn công sức đi tìm các dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ cho việc ướp xác tốt nhất. Ông vào tặng núi Ba Đen, Tây Ninh, nơi tìm thấy xác người còn nguyên vẹn để tìm hiểu địa chất, địa hình nơi đây. Mặc dù số tiền chi cho việc xây ngôi mộ có 102 này không được ông Đức tiết lộ, tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người nơi đây, hắn là một con số rất lớn. Các chi tiền của vị đại gia nào làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment cho mọi người biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế Giới Hôm Nay!